Olá, minhas amigas e meus amigos. Semana terminando. E hoje é dia de ler para vocês o artigo que foi publicado em 38 jornais. É, e ler nas, nas entrelinhas, fazer comentário, porque é, é um assunto candente que está nos preocupando, né? preocupando a todos nós. É a pandemia e essa onda que está aí, e, e essa teimosia e não se resolver isso já tendo os instrumentos à mão. Né? Bom, una-se a nós, não esqueça de se inscrever e, ao final, de dar o seu like ou o seu dislike e vamos lá. O título é Vírus Político. Temos novo ministro da Saúde. Mas vai longe a esperança de despolitizar um tema que é da medicina, não da política. As eleições do ano que vem, para presidente e governador, agravam a fusão letal do coronavírus com a política. A mistura já tem mais de ano. E à medida em que se aproxima o outubro de 2022... Alguns se exaltam, outros se desesperam. Governadores de esquerda querem formar uma frente contra o coronavírus, embora se perceba que, nesse caso, coronavírus é pseudônimo para Bolsonaro. Não são só os governadores, né? a gente sabe, é, já, já identificamos, todo mundo identifica, você identifica, todo mundo identifica a campanha que já é eleitoral, que não é para salvar vidas, é muito pelo contrário, né? parece que é, querem um caos, o um maior caos econômico, sanitário, para culpar o presidente da república, cometer um engano de entrar no Supremo para tirar poderes dele, e ficou muito clara a responsabilidade dos governadores. Né? Até os prefeitos estão reclamando, prefeito de, de Aparecida do Norte, lá, desesperado, reclamando que é, quem manda em Aparecida no município dele não é ele, mas é o governador de São Paulo. Né? Eu disse, nesse caso, está havendo algo contra a União, contra a Federação. E a Constituição fala que se o presidente atentar contra a União, contra a Federação, isso é crime de responsabilidade. Portanto, imagina-se que qualquer poder que atentar contra a, a União não seja crime de responsabilidade, né? mas aí é uma outra questão. A disputa político-eleitoral político não combate o vírus porque o alvo é outro. E a virulência política atinge como dano colateral vidas e emprego. É uma tristeza. Né? As pessoas é, fazem campanha para evitar que médicos tratem logo a doença para que ah, as pessoas lotem os hospitais, para que se mostre o caos. Né? É, Mostra-se as covas que estão esperando você. Né? Porque o medo ajuda. Isso é básico. O medo paralisa. E aí a, a, o objetivo é fazer com que as pessoas não reajam, não pensem que estão sendo usadas, estão sendo vítimas de uma campanha que é política. Bom, é, e a virulência política atinge como dano colateral vidas e emprego. A gente vê essa tristeza de trabalhadores que não podem ficar em casa porque tem que trazer comida, né, sendo levados para prisão, arrastados, um vexame, uma desumanidade. A questão não é apenas brasileira. A prevalência de decisões com viés político prejudica a maioria dos países no combate à pandemia. Até a OMS, que tem excelentes técnicos, também tem dirigentes que são políticos. O diretor-geral, Tedros Adhanom, é um biólogo que foi ministro da Saúde e depois ministro de Relações Exteriores da Etiópia. A Corte de Justiça de Weimar, sede da Primeira República Alemã, ao declarar o lockdown inconstitucional, afirma que ele é uma decisão política, sem base na ciência. 
Por aqui, volta e meia, se pede CPI da Covid, com fins político-eleitorais. Né? Aí eu pergunto, se o Congresso representa o povo brasileiro, tem 43 médicos, deputados e senadores, por que eles não tomam a iniciativa de buscar soluções médicas? O representante do Ceará, o senador Eduardo Girão, por exemplo, está ouvindo médicos, está fazendo reunião com médicos, para ouvir quem mexe com, com o paciente, com a doença, com a ciência e com a arte da medicina. Não é uma decisão política. Os políticos têm que ouvir os médicos. Por que não tomam a iniciativa de convidar seus colegas médicos, aqueles 43 médicos que estão lá, que não tenham militância política como eles, né? porque os médicos que estão no Congresso Nacional, eles têm militância política, são de partidos políticos, buscar gente que tenha isenção nesse caso, que não tenha, que não tenha uh, politização a mover o seu, uh, o seu munus de salvar vidas, de diminuir, diminuir a dor das pessoas, né? como no juramento que fizeram na formatura. Para um debate nacional sem preconceitos, em busca de uma recomendação geral que se converta em lei para combater o vírus. Porque nós já dispomos de meios ativos, né? não adianta só o meio passivo, não está dando certo um ano de passividade. Né? Oh, põe a máscara, mantém a distância. Fa... Tudo isso precisa. Né? Tudo isso é necessário. Faça higiene. Tudo isso é necessário. Né? Mas agora a gente já dispõe. A medicina já estudou a doença por um ano. A medicina já pesquisou remédios. Né? Agora mesmo a gente está vendo aí o, o sucesso de uma experiência em Manaus com 590 Pessoa, pacientes de 12 hospitais. Então, o, o, o pesquisador Cadegiani descobriu que um, um remédio para o câncer da, da próstata é eficaz já na fase 2, no final da fase 2 da, da Covid. Uh, um outro médico de São Gabriel ouvi, ouviu isso e aplicou lá e está entusiasmadíssimo com os resultados que obteve com seus pacientes. Uh, remédio para para o câncer da próstata. Não está na bula. Né? É, o, é o, a tal de off-label. Né? É decidir fora da bula. Mas é o desespero. E é o que manda, é o que manda a declaração de Helsinki, né? que devia orientar todos os médicos do mundo. Foi é, de 64 e foi aperfeiçoada ao longo de assembleias gerais mundiais, né? a última do ano 2000 dizendo que não havendo uh, remédio específico que uh, se aplique né, a critério do médico e com a, com a anuência do paciente o, o que é, está disponível. É uma coisa tão óbvia, né, tão fácil, e os resultados estão aí pululando pelo Brasil inteiro. Cada vez mais prefeitos fazendo isso, cada vez mais médicos se oferecendo como voluntários para fazer isso, e cada vez mais... Um, um, um grupo raivoso contra a vida não quer que se faça. Eu pergunto, por quê? Se alguém dissesse, não, eles estão recebendo de laboratório que esse medicamento é muito barato, seria aceitável. Seria aceitável. Não, bom, tem motivos materiais. Mas a gente imaginar que é motivo que a pessoa não olha para a vida alheia, que, que não respeita a vida alheia e não quer que a pessoa seja tratada, como recomenda a medicina, as escolas de medicina, não deixe uma doença se agravar, trate antes. Meu Deus! Convidem, aí eu estou sugerindo né, no último parágrafo, convidem meio a meio os do Fique em Casa com Dipirona e os da prevenção e tratamento inicial com coquetel de medicamentos conhecidos e baratos, né, e que discutam que busquem luzes, imunizados da política e das eleições. A crise é sanitária para ser tratada com ciência e arte dos resultados e da experiência. Ninguém, ninguém quer o, o inimaginável. Está se 
está se pensando no óbvio, no racional. Traz 50% de quem é contra, 50% de quem é a favor. E vamos ouvir a discussão. Cada um apresente seus argumentos. É tão simples. Depois, aquele que tiver os argumentos mais fortes, né, mais convincentes, pronto, a decisão é essa. Quando se chegar a uma conclusão que o país acate como política nacional, respeitando a liberdade de médicos e pacientes, porque a solução não está na política, mas na medicina. Na política está só o problema. De Brasília, Alexandre Garcia.